ಮಗುವಿನ ಹುಟ್ಟು ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯ ಪಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚು ಗುರುತರವಾದದ್ದು ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾದದ್ದು ಎಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಿಲ್ಲ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮಗುವನ್ನ ಹೇರುವವರೆಗೂ ಆಕೆ ಅತಿ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ತನ್ನ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ಕುಡಿಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಆದರೂ ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಗರ್ಭಿಣಿಯರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬಿಪಿಯಂತಹ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಾಗಿ ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ಮಗುವಿನ ಜೀವಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೈರಿಸ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಎಂದು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಸೂತಿ ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ತಜ್ಞೆಯಾದ ಡಾ ಜ್ಯೋತಿ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಅವರು ಇವತ್ತು ನಾನು ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆ ಮತ್ತೆ ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆ ಕಂಡಿಡಿದಾಗ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಏನೇನು ತಿನ್ನಬೇಕು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಬಹುದು ಏನೇನು ಮಾಡಕೂಡದು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಯೂಶಲ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳಾಗಲಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸುವ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮೂರು ತಿಂಗಳಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ನಲ್ವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಬಾರ್ಷನ್ಗಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ವು ಅವಾಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ನಾವು ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಮೊದಲೇ ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಕಂಡಿಡಬಹುದು ಯೂಶಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಪೀರಿಯಡ್ ತಳ್ಳಿ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐದು ದಿನದಿಂದ ಹತ್ತು ದಿನದ ಒಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಐದು ಫೈದು ದಿನದ ಹತ್ತು ದಿನ ಸಹ ತಳ್ಳಿ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರೋ ಯೂರಿನ್ ಸ್ಯಾಂಪಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯೂರಿನ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ವೆಲಾಸಿಟ್ ಕಿಟ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಕೇರ್ ಕಿಟ್ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥ ಟೆಸ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಬರೋ ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾ ಬರೋ ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಎದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಎರಡು ಹನಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎರಡು ಗೆರೆ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ನೀವು ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗೀಗ ತುಂಬ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಗಳು ಗರ್ಭಕೋಶದ ಹೊರಗಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಎಕ್ಟಾಪಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ತುಂಬ ಜನ ಮಹಿಳೆಯರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾಂಟ್ರಸೆಪ್ಷನ್ ಸರಿಗೆ ತಗೋತಾ ಇಲ್ಲ ಗರ್ಭನಿರೋಧಕಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಕಾಪಟಿ ಹಾಕಿಸೋದಿಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ಗೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕಾಂಟ್ರಸೆಪ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೇನು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಜನ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಪಿಲ್ ಐ ಪಿಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಓವರ್ ದ ಕೌಂಟರ್ ಕೊಂಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸಿಗೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ತಳ್ಳಿ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅಬಾರ್ಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ದಿವಸದ ನಂತರ ಅದರ ಉಪಯೋಗನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಗರ್ಭಕೋಶದ ಹೊರಗಡೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಟಾಪಿಕ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಗಳು ತುಂಬ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವೊಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಡಾಕ್ಟ್ರ ಕೈಲಿ ಗರ್ಭಕೋಶದ ಒಳಗಿದೆಯಾ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಅಥವಾ ಹೊರಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಬೇಗ ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಐದರಿಂದ ಆರು ವಾರದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರೆದ್ರೆ ಮದ್ದಿನಲ್ಲೇ ಕರಗಿಸ್ಬಹುದು ಏನು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮಗುವಿನ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಮಗುವಿನ ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಅದು ಬರೋದು ಐದರಿಂದ ಆರು ವಾರ ನಮಗೆ ಒಳಗಿನ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವೆಜಾನಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಏಳರಿಂದ ಎಂಟು ವಾರ ನಮಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಬ್ಡಾಮಿನಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಮಗು
ತಾಯಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಗು ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದು ಅಥವಾ ಹಿಂದೆ ಏನಾದ್ರೂ ಅಬಾರ್ಷನ್ಗಳು ಆಗಿದ್ವು ಅದರಿಂದ ಮಗುವಿನ ರಕ್ತ ತಾಯಿಯ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅದರಿಂದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಆವಾಗ ನಾವು ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬರ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಯೂರಿನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯೂರಿನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ತುಂಬಾ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಮೊದಲನೇ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಯೂರಿನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಟ್ರೀಟ್ ಆಗದಿದ್ರೆ ಬೇಗ ಹೆರಿಗೆಗಳಾಗೋದು ಅಬಾರ್ಷನ್ಗಳಾಗೋದು ಮಗು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಬೆಳೆಯೋದು ಮತ್ತೆ ಬಿ ಪಿ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಯೂರಿನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಶುಗರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಶುಗರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ತುಂಬ ಸಹಜವಾದದ್ದು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೆಲವು ಹೈ ರಿಸ್ಕ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಶುಗರ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಜಿ ಸಿ ಟಿ ಅಂತ ಸಹ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ನಿಮ್ಮ ರಿಸ್ಕ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾದದ್ದು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸಹ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಂಟರಿಂದ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ಏನು ತಿತೆ ಕುಡಿದ್ರೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಟಿ ಎಸ್ ಎಚ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಂಗಿಕ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೆಚ್ ಐ ವಿ ಹೆಚ್ ಬಿ ಎಸ್ ಎ ಜಿ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ ಐ ವಿ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿ ಡಿ ಆರ್ ಎಲ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಫ್ಲಿಸ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಂದರೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡಬಹುದು ನೀವು ಇದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಮಗುವಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಮಗುಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೆಚ್ ಐ ವಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಕೊಡಬಹುದು ಹೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ ಅಂದರೆ ಜಾಂಡಿಸ್ ಜ್ವರಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಲ್ಲ ಐ ಮೀನ್ ಮದ್ದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡಬಹುದು ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ನಿಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಸಹ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಸಹಜವಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಒಂದು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ರಕ್ತದ ಅಂಶ ಟೆಸ್ಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಯೂರಿನ್ ರುಟೀನ್ ಮತ್ತು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಶುಗರ್ ಆಮೇಲೆ ಹೆಚ್ ಐ ವಿ ಎಚ್ ಬಿ ಎಸ್ ಎ ಜಿ ಬಿ ಡಿ ಆರ್ ಮತ್ತು ಇದಾದ ನಂತರ ಇವೆರಡು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಮೊದಲೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಯಾರು ತುಂಬ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿಮಾನ್ಯತೆ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಹಾಗೆ ಹೈ ಬರೀ ರಿಸ್ಕ್ ಇರೋ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ನ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಮಿಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮೂವತ್ತರಿಂದ ಮೂವತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬುದ್ಧಿಮಾನ್ಯತೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಹೆಂಗಸರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ವರ್ಷ ಆಗಿರೋರಿಗೂ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆದಾಗ ಮಗುವಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಬುದ್ಧಿಮಾನ್ಯತೆ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನು ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಟೂ ಸಿಂಪಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟಿಂದ ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದು ಅದು ಪೀರಿಯಡ್ ಆದ ಹನ್ನೊಂದನೇ ವಾರದಿಂದ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ವಾರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಮೂರನೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಎನ್ ಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೂಸಿನ್ ಸಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಡಬಲ್ ಮಾರ್ಕರ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೀರಿ ಹೋಯ್ತು ಹದಿನಾಲ್ಕು ವಾರ ಮೀರಿ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹದಿನಾರನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಪಲ್ ಮಾರ್ಕರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಡೌನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂದರೆ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಂದ ಬರೋವಂಥ ಬುದ್ಧಿಮಾನ್ಯತೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು ಇದು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕಬಹುದು ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಸಹಜವಾಗಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೀವು ಅದು ತುಂಬ ಲೇಟಾಗಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ತೊಂದರೆಗಳು ಕಂಡು ಬಂದರೆ ನೀವು ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಮುಂದೆ ಏನು ತುಂಬ ಆತಂಕ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಆರು ವಾರ